привет! Меня зовут Ирина и вы на канале Ирина Кукин. И сегодня я готовлю вот такое нежное, вкусное яблочное желе, которое можно хранить всю зиму до следующего сезона. Для приготовления яблочного желе мне нужны яблоки, как не удивительно. И если у вас есть соковыжималка или соковарка, все просто. Делайте яблочный сок. Если же нет, моете обсушиваете яблоки и разрезаете их на 4 части. Серединку удалять не нужно. Ставлю яблоки на плиту. У меня здесь килограмм 200 граммов. Наливаю воду. Воды я взяла литр. Включаю на нагрев и довожу до кипения. Если вы хотите придать желе какой-то яркий цвет или дополнительный вкус, можете добавить другие ягоды. Например, граммы в 100 малины или какой-либо смородины. Когда вода закипела, нагрев уменьшите, но ну, оставьте его между средним и минимальным ближе к минимальному. И оставьте яблоки минут на 40-50. К яблокам можно добавить палочку корицы, если вы любите такой вариант. Вот, кстати, давайте поделимся опытом. Какие варианты сочетания яблок и пряностей вам кажутся удачными? Например, яблочное желе корицы или яблочное желе мята. Жду варианты ваших сочетаний в комментариях. Не нужно ничего месить, пусть ваши яблоки медленно томятся. В общем, все яблоки должны стать у вас мягкими. А пока сделайте такое устройство. Какую-либо посуду, на нее дуршлаг и марлю. Если вы будете делать желе из сока, то сок нужно отстоять и процедить, чтобы желе было прозрачным. Ну, если вы хотите, конечно, прозрачное. И аккуратно выливаете яблоки. Оставьте в таком состоянии на 2 часа. Можно дольше. Выжимать, протирать не нужно. Иначе желе будет непрозрачным. Время прошло. Снимаю яблоки и взвешу жидкость. Оставшуюся массу можно немного прижать, только не делайте это очень сильно, чтобы не выходил жмых. Возвращаю жидкость обратно в кастрюлю, у меня получилось килограмм 250 граммов. Когда подбираете емкость, куда сливается жидкость с яблок, обратите внимание, чтобы она была достаточно высокой. Чтобы у вас не было такой истории, что вы положили сито и через некоторое время оно лежало на слитом соке. То есть сито не должно касаться жидкости, тогда сольется весь сок. Ставлю кастрюлю на плиту, включаю нагрев и начинаю засыпать сахар. Можно высыпать сразу весь, можно засыпать частями. 2-3 приема. Количество сахара для желе рассчитывается так. На литр жидкости 800 граммов сахара. То есть я добавляю ровно килограмм сахара. И с этого момента делаете вы, используя яблоки или яблочный сок, неважно, все будет дальше одинаково. И у вас должна быть подготовлена посуда, то есть стерильные банки и крышки. Или к этому моменту, или можно это сделать, пока желе будет увариваться. Первая партия растворилась, засыпайте вторую. С соком все точно-точно так же. И последний. Когда весь сахар растворился, вылейте в сок 50 граммов лимонного сока. Это один крупный лимон. Здесь, конечно, очень много зависит от сорта яблок. И какой у вас будет выход жидкости, и, наверное, сколько лимонного сока добавлять. Если у вас яблоки очень кислые, например, Антоновка, может быть, вам захочется добавить меньше. Хотя лимонный сок выступает дополнительным консервантом. Когда сок закипел, отрегулируйте нагрев. Сделайте так, чтобы он не брызгал, но не делайте слишком маленький, иначе долго будет увариваться. Если появляется пена, снимайте. Сок нужно варить до 105 градусов. Идеально, конечно, если у вас есть термометр. Это самое точное определение. Если термометра нет, наливайте на тарелку тонким слоем немного желе, ставите в холодильник. Несколько минут подождите, пока охладится, и потом... Проводите полоску по желе. Если она остается, то значит готово. Так, я время не засекла с начала кипения. Думаю, прошла минута и попробую вас сориентировать, за какое время у меня уварится до 105 градусов. Вот у меня сейчас 104 градуса. У меня прошло 20 минут. Вот сейчас у меня термометр показывает 105 градусов. Прошло полчаса. 
Я возьму блюдечко, налью на него сироп и поставлю в морозильник, чтобы побыстрее охладилось. Ну вот такой след остается. На этом желе готово. Делаю минимальный нагрев и буду разливать. Банки у меня стерильные, крышки тоже. И здесь лучше не торопитесь. Если не уверены в готовности, поварите немного дольше. Смотрите, видите остатки? Это просто в кастрюле. Сделайте морс. Итак, у меня получились 4 банки по 250 граммов. И вот это почти полное. В принципе, я тут много показывала, делала пробы, так что при более разумном подходе эта банка тоже может быть полной. Хранится оно в темном прохладном месте, в холодильнике не обязательно, но лучше все-таки найти какой-то холодный шкаф и прекрасно себя ведет до следующего сезона. И, пожалуйста, чтобы у вас все получилось, следуйте рецепту. Я варила на таком хорошем среднем бурлении 30-32 минуты. Ваше время может отличаться. Проверяйте, и если не уверены, лучше поварите дольше. Вот такое чудесное яблочное желе у меня получилось. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита! Следующий день. Видите? Желе остыло, застыло. В принципе, вы сразу увидите, получилось у вас желе или нет. Это будет видно по ложкам, по посуде, по остаткам в кастрюле. Вот. И видите, за счет малины, какой у него чудесный цвет. Оно достаточно нежное. Если вы хотите получить очень упругое, чтобы можно было резать ножом, ну, поварите еще тогда. Кстати, попробуйте это желе применять нетрадиционно. Не обязательно там пить с чаем или использовать как сладкий вариант. Попробуйте есть его с сыром или с мясом. Получите очень интересное сочетание вкусов. А по поводу вкуса я могу сказать одно. У меня в семье все очень спокойно относятся к яблокам. Но про это желе сказали очень вкусно.